برنامه ای که از ساعه از نظر از چشم و از گوش خانوما واقعی خواهد گذشت برنامه است هنری خانوم انگیزه اعتماد مقدم قطعی اجرا می کنند به اسم پرنده و آزادی پرنده در حیوانات سمبل آزادیه آزادی هم اگه حیوان می شد حتما پرنده می شد بفرمید خانم اعتماد را کجا دشت بگید بفرمید پرنده همچون ملت ما تنها و بی پناه در قفس گرفتار است اما او اسارت را تاب نمی آورد پرنده برای آزادی خود می کوشد خود را بارها و بارها به دیوارهای آهنین قفس می کوبد. از پای می افتد دوباره بر می خیزد. باز هم پر و بالش را بیشتر و تندتر به دیوار قفس می کوبد. اما سرانجام این قفس است که قدرت مقاومت در برابر پرنده را از دست می دهد و در هم می شکند پرنده آزادی را باز می آبد. به امید آزادی ملت خونین دل ایران در دلمون این آرزو رو داریم که ایران هرگز نخواهد مرد قطعی که اجرا خواهد شد قطعی است در همین زمینه تجسمی است هنری از همین اندیشه خواهش میکنم خانوم انگیزه اعتماد مقدم و آقای برزین تشریف بیارن و قطعه رو اجرا کنن ایرانی جاریست ایران ها 
هرگز نخواهد مرد ما جمله جان بازان ایرانیم پس مرد و زن و کلان و خود قربان ما آزادی است جان را به آزادی شادی است در همه به کشتن زن به که کشور به دشمن دهیم جملاتی هست که میمونه یکی از اونها جمله ایران هرگز نخواهد مرده بانی این جمله دکتر شاپور و بختیار رهبر نهزت و ملی ایران نه تنها ایران هرگز نخواهد مرد بلکه شعله نهزت مقاومت ملی ایران هم هرگز خاموش نخواهد شد جناب دکتر شاپور وقتیار خواهش میکنم تشریف بیارید و با سخنانتون ما رو مستفیز کنید من دیگه من میکنم که با سخنان شورانگیزی که از جوانان شنیدید و آهنگهای دلپذیری که گاه و بیگاه ما بین این نوتها ها به گوشتون رسید سخنان من جز تکرار مکررات و متاسفانه این تکرار گاهی لازمه و روشن کردن چند نکته برای همین همبستگی ملی و مسائلی که مربوط به این هماهنگی های لازم برای نیروی متمرکز بیشتری است خواهد بود از این جهت با اجازه آقای رئیس و خواهران و برادران عزیز سخنان اول من مربوط است به جشن مشروطیت که بهتر از من زودتر از من با تفصیل آن را شنیدید هر سال ما این جشن را این جشن انقلاب مشروطیت را با وجود دوری از وطن با وجود کشتارهای بیرحمانه مشتی شیاد که برای بقای رژیم خود هر روز دست به یک نمایش جدیدی میزنند به همت مسئولان کمیته نهزت در آلمان برپا می کنیم جوانان ما باید بدانند که قانون اساسی ما با وجود اینکه اکثرا مورد تهاجم و پایمالی خودکامگان واقع شده است برای زمان خود یکی از پیشرفته ترین و مترقی ترین اسناد دهه اول قرن بیستم بوده عدم اجراع قانون دلیل بر بدی قانون نیست این دلیل تجاوز مجریان قانون به حقوق ملت هاست که با کمال تأسف پنهان آشکارا و اکثرا با دخالت خارجیان اصل مشروطیت را بر مبنای ها که مبنا بر حاکمیت ملی است نادیده